，衣服借你。谢谢，不必。啊切！范建一号。说了我不要。谁说给你的？是我太热了。咱们这手这么粘着，我没地方放，多担待些啊。哎啥情况？好上啦！哼，想得美。化学事故，天灾人祸，补贴也罢。什么意思啊？跟我年起委屈你了？哎，行了行了，你俩别吵了，现在不是吵的时候。顾千羽今天去公司了，咱们趁他不在，赶紧把繁星一号换回去。繁星一号，从现在开始，顾总就是你的主人，你要好好照顾他。好的，曾博士。趁顾千羽还没有回来。你赶快进去，熟悉一下家里的环境。好的，繁星妹妹。哦，对了，她平时最喜欢喝七分甜的奶茶，每天都做无氧运动，还爱吃沙拉。不过最近喜欢上吃川菜，所以你每次做饭的时候，可以在里面稍稍加一点点辣椒。不过他这个人还挺爱逞强的，明明不能吃辣，每次不好意思说。他工作和看书的时候，你都不要去书房打扰他。哦，他的急救药箱就放在卧室里，如果他出现什么情况，你一定要快速救治他。我说的这些，你一定要用心记住哦。繁星一号没有心，不知道用心是什么。用心，用心就是用心就是花费心思把事情做得漂亮。繁星一号，你赶紧进去吧。我们快走吧，等顾倩宇回来就麻烦了。花费了心思，把事情办得漂亮，这个主人很用心。主人，曾博士想要在夜晚时间带我回去升级系统，这样不影响您使用。你是繁星一号？是啊。主人，您是在叫我吗？你是繁星一号，那他又是谁？主人，哦，不是，顾总，你听我解释。起开，离我远一点。不要靠近我。对不起，千羽，不，顾总，都是我的不对。之前说是用繁星一号，可不晓得是，在送走他的前一晚上，病毒侵入他的系统，我要花费一些时间才能把它修好，又不想浪费这次机会，所以，所以你们兄妹俩就把我当傻子一样，耍得我团团转。你们给我等着，我会以诈骗罪起诉你们。静哥，静哥哥。你怎么跟他们两个混在一起、啊？天灾人祸，不提也罢。虽然他们是故意的，不可饶恕，但仔细想想，你们好像没什么损失嘛。最大的受害人是我，倩哥哥。要不是你和这个假机器人互相喜欢上了，我们早就顺利订婚了。我怎么可能喜欢他？嗯、啊，别急，我就问问。那既然你们没有互相喜欢，那我就还有机会喽。曾东阳，你的机器人，还有这个假的机器人，麻烦都给我带走。投资的事儿你也不用再想了，我也会在整个行业里封杀你。我以后再也不想见到你们。啊啊！千羽哥哥，我跟他们不是一伙的。说不是一伙的，我自己都不信。江江，哎，谢谢姐姐，真乖。
。匹诺曹，只要善良，就会有心；只要不说谎，鼻子就不会变长。因为任何谎言，都有被戳破的那一天。因为任何谎言，都有被戳破的那一天。因为任何谎言，哦，你已经读三遍了。哦，那我们继续往下读。之前听曹叔说，你发作时需要两倍的药剂，我还有点担心。现在观察下来，你的状态挺不错，恐惧症应该也有所缓解了吧？吴医生，我一直有件事情。不太明白。这么说，你一开始以为他是机器人，所以发生过很亲密的肢体接触，都没有发病。后来才得知他其实是真人。这种情况倒是很罕见，应该是因为你最初认定他是机器人，所以心理保护机制放松，接触恐惧症也就不会发作。这是一个很好的治愈信号。除了他，你还接触过别人吗？来，试试看。只要你还心怀抗拒，就说明恐惧症没有痊愈。心病还需心药医，也许那位小姐就是您的一剂良药。先生呢？你是谁？你怎么在用曹叔的电话？他被人殴打受伤了。你说什么？曹叔现在在哪儿？正在我们医院治疗，你赶快过来。